നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ക കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളും മത്സ്യ മാംസാദി വിഭവങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ഈ മഴക്കാലത്ത് നല്ല തണുപ്പും മഴയും മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നേരത്ത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തനി നാടൻ പൊതിച്ചോറാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് കാണണ്ടേ അപ്പോൾ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ എപ്പോഴും കാണാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എപ്പോഴും കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാമോ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകറിയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒഴിച്ചുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഈ കർക്കിടക മാസത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ ഭരണി തുറക്കണ ഒരു സമയം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഈ മഴ കഴിയണ വരെ നമ്മളുടെ ചോറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഭവമാണ് ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ എത്ര ആൾക്കാരെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ ഈ കർക്കിടകത്തിൽ തുറന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലെ മാങ്ങ സീസൺ ആകുമ്പോൾ മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കർക്കിടകൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഭരണി തുറക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല കഞ്ഞിയും നല്ല ചൂടുള്ള കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ നല്ല ചമ്മന്തിയും ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം കഴിക്കുക എന്താല്ലേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഉപ്പുമാങ്ങ വെച്ചിട്ട് ഒരു മോരുകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മോരുകറി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പുമാങ്ങ എന്താ പറയുക ഒരു ഒഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം വേണ്ട നല്ലോണം പാകമായിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാങ്ങയാണ് കേട്ടോ നല്ല ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ തൊട്ടാൽ പൊളിഞ്ഞു പോരുന്ന പരുവത്തിലുള്ള മാങ്ങയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക മാങ്ങാണ്ടി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കാം നമുക്കിപ്പം അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അമ്മിക്കല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മിയിൽ അരയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല അമ്മി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാന്താരി മുളക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് അപ്പം ഞാൻ പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കണം കാന്താരി എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലല്ലോ ആ പച്ചമുളക് മതി പക്ഷേ കാന്താരി ആണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇനി നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചത് ഒരു മുറിയുടെ പകുതിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ പകുതി തേങ്ങ നമ്മൾ ചിരകി വെച്ചതും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കറിയാക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കറി ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിക്കുന്ന ഒരു കറിയൊന്നല്ല കേട്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചട്ടീനകത്താണ് ഇത് വെക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചട്ടിയെടുത്ത് അരച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ആ അരപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കറിയാണല്ലോ അപ്പം ആ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വേണമല്ലോ അപ്പം അരച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇളക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പുമാങ്ങ ഇട്ടേക്കണേ പക്ഷെ ഉപ്പുമാങ്ങ ടെ പുളി മാത്രം പോരാ അല്ലേ അപ്പം ഇതൊരു മോരുകറി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും മോരും കൂടെ ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പുളിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മോര് ചേർക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര സ്പൂൺ മോര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് പുളി കുറവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ എടുത്തത് മാങ്ങയ്ക്ക് തന്നെ നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കണവർ പുളി നോക്കിയിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക അതേപോലെ ഉപ്പ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ വറവിടാനും സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു കറിയൊക്കെ വറവിടുന്ന പോലെ തന്നെ കടുകും ഉലുവയും കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ലെ ഉണക്കമുളകും കൂടിയിട്ടാണ് വറവിടുന്നത് എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം വറവിടുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ വറവിട്ട പാത്രത്തിലും കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ കറി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വറവിടാനായിട്ടോ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യണേന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവില്ല ചെയ്യുന്നത് ആ കറി അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഫുള്ളായ എണ്ണയും കടുകൊക്കെ കറി എനിക്ക് തന്നെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മിനിറ്റോണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള പഴമയുടെ ഓർമ്മയുള്ള ഒരു കറി അമ്മമ്മമാരുടെയും മുത്തശ്ശിമാരുടെയും ഓ ആ ഓർമ്മയാണ് നമുക്ക് ഈ കറി കൂട്ടി ചോറുണ്ണുമ്പ കിട്ടാട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പം എത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ കറി ആദ്യം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പറയാൻ ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാളജി ആയിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കറിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഉപ്പുമാങ്ങ മോരുകറി ആയി നമുക്കൊരു തേങ്ങ ചമ്മന്തിയാണ് അരയ്ക്കണത് അപ്പോൾ ചുട്ടറച്ച ചമ്മന്തിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ സാധാരണ പച്ച തേങ്ങ തന്നെയാണ് പച്ച തേങ്ങയും പിന്നെ ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും പച്ചമുളകും പിന്നെ നമുക്കൊരു പിടി എന്താ ചെറിയുള്ളി കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് അരയ്ക്കാനെടുക്കാൻ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ കൊത്ത് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചുട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ എന്താ പറയുക എനിക്കിപ്പോൾ അത് ചിരകാൻ പാകത്തിനാണ് ഞാൻ ചിരകി നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പച്ച തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് ചമ്മന്തി വെക്കുന്നത് എന്തായാലും ചെറിയ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉണക്കമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഉണക്കമുളക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എന്താ പറയുക തീയിൽ കാണിച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഉണക്കമുളക് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചുട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എടുക്കുന്ന മുളകിന് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ചെറിയുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കറിയപ്പിൻ്റെ ഇല ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നത് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം കുറച്ച് കൂടി പോയാൽ ആ ചമ്മന്തിയുടെ പാകം അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ചട്നിയുടെ പാകത്തിനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചമ്മന്തി എപ്പോഴും നല്ല ഒരുപാട് അരയും ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് എന്നാൽ തരി തരി ആവുകയും ചെയ്യരുത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്കല്ല ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചമ്മന്തി ഏകദേശം ആ പരുവത്തിലാണ് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് കേട്ടോ അമ്മയെക്കാട്ടിലും നന്നായി ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുക എൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടെ വീട്ടിൽ വറുത്തരച്ച ചമ്മന്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അച്ഛൻ കുറേ കാലം പുറത്തായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അവർ പുറത്തായിട്ട് പുറത്ത് കുറേ കാലം ജീവിക്കുന്ന ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനറിയാം അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛന് മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനറിയാം അച്ഛൻ വയ്ക്കുന്ന മീൻകറി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പണ്ട് അച്ച ഉണ്ണി അച്ചുമൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനെ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മീൻ നന്നാക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛനായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരിക അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അച്ഛൻ മേൽനോട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചമ്മന്തി പണി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടാട്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഈ തണുവിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സാധനമാണ് നല്ല എരിവുള്ള കൊണ്ടാട്ടം വളരെ കൂട്ടി ചോറുണ്ണ ചോറ കഞ്ഞ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ തണവിനൊരു പാകം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേ വെച്ചാൽ ഒരു പൊതിച്ചോറാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ണിക്ക് അച്ചുവിനും പൊതിച്ചോറ് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊതിച്ചോറിലെ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഭവമാണ് നമ്മുടെ മുട്ട ഓംലേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ കോഴിമുട്ടയും ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഓംലേറ്റും കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഉപ്പും മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കോഴിമുട്ട എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒറ്റതിൽ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ചിട്ട് ഞ
നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പച്ചക്കറി ഒന്നും ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാവുമ്പോൾ എരിവുണ്ട് പുളിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് സലാഡിനകത്ത് സബോളയും പിന്നെ ഒരു ഒരു അര സബോള അര തക്കാളി ഒരു പച്ചമുളക് അപ്പോൾ അതും കൂടി എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കണത് സലാഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും പിന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയണമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പിന്നെയും പിന്നെയും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ സലാഡ് എന്ന് പറയണത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്രയ്ക്കേ ഇടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ നാടിലും ഓരോ ശൈലിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോര് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള മോരാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മോര് ഓരോ ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാറില്ല എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സലാഡും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ല കോഴിമുട്ട വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം രണ്ട് ഭാഗത്തും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പൊതിച്ചോറിനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാഴയുടെ ഇല വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അടുപ്പിൻ്റെ കനലിലാണ് നമ്മൾ വാഴയുടെ ഇല വാട്ടിയെടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് അടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിലാണ് വാട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മളത് പൊതി കെട്ടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാതും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് വിളമ്പിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ ഇരുപത് മിനിറ്റോ അടച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചൂടിലെ ഈ കറികളും ഈ വാഴയുടെ ഇലയുടെ ആ എസൻസും എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് യോജിക്കണം ഏ എന്നിട്ട് അത് തുറന്ന് കഴിക്കുന്ന നേരത്തുണ്ടല്ലോ അയ്യോ പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ആ സ്കൂൾ കാലഘട്ടമൊക്കെ ഓർമ്മ വരും ഇടയ്ക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം പഴമയുടെ രുചി അവരറിയണത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാനടക്കം പുറത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ പിസ്സ ബർഗർ ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കും അല്ലേ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ രുചി വേറെ ഒന്നിനും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ അവരറിയേണ്ടത് കൂടുതലായിട്ട് അവരറിയേണ്ടത് അവരുടെ അമ്മയും അച്ഛനും കഴിച്ച് വളർന്ന രുചികളാണ് അത് അത് വള പഠിച്ച് വരേണ്ടതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒന്നും വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ രുചികൾ അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഉണ്ണി അച്ചുമൊക്കെ എത്രയാ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് അവർക്കാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും ടേസ്റ്റിലാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് ഉണ്ണിക്കൊക്കെ അത്ര ഇഷ്ടമായി അപ്പം ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവരിങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് അവർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഏട്ടനും അതെ പൊതിച്ചോറ് രണ്ടെണ്ണല്ല കെട്ടിയത് ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏട്ടനും അതെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നമ്മൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റണ ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിഭവമാണ് ഈ പൊതിച്ചോറ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ ഇഷ്ടമായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ